السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنما إلهكم إله واحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين দুরর কাছের অগণিত শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইম সুপার শপের সৌজন্যে চ্যানেল কর্ণফুলির ফরদায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তওহিদ সম্পর্কে মহানাল্লাহ সুবাহন তায়লা পবিত্র কোরআনুল কারিমের সাথ করেছেন অর্থাৎ ঘোষণা করে দাও যিনি তোমাদের এবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বাস্তবিকই তিনি একক সত্তা সুবাহন সুরা কাহাফ আয়াত একশত দশ তৌহিদ বা একত্ববাদের শিক্ষা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তৌহিদ ইসলামের প্রধান বা মূল বুনিয়াদ এর উপরই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত তৌহিদের মূল কথা হলো ভূমণ্ডলে ও নবমণ্ডলে যা কিছু বিদ্যমান সব কিছুই একটি মাত্র সত্তার ইচ্ছা শক্তির বহিপ্রকাশ মাত্র সব কিছুই সর্বশক্তিমান লা শরিক আল্লর সৃষ্টি দৃশ্য অদৃশ্য সকল প্রকার সৃষ্টির স্থিতি সংরক্ষণ ক্ষয় লয় আবহমান কাল হতে একই মহাশক্তিধর আল্লাহর ইচ্ছাই হয়ে আসছে এই বিশ্ব চরাচরে মানুষকে সত্যের পথ প্রদর্শনের জন্য যত নবী রাসুল গণ পৃথিবীতে এসেছেন প্রত্যেকেই মানব জাতিকে তাওহিদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন এভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে হজরতে আদম আলি সালাম হতে শুরু করে আর সর্বশেষ রাসুল নবীদের নবী নবীদের দলপতি বিশ্ব সবার সভাপতি নবী মকাররম হুজুর আকরম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসুল মানুষকে তৌহিদের ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন যুগে যুগে একত্ববাদের এই শিক্ষা মানুষ ব্যাপকভাবে যেমন গ্রহণ করে শান্তির চায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তেমনি মানুষের এক বৃহত্তর অংশ এই শিক্ষা হতে দূরে সরে গিয়ে ভুল ভ্রান্তের শিখরে পরিণত হয়েছে তারা তৌহিদ বা একত্ববাদের বিপরীতে শ্রিক এর আশ্রয় গ্রহণ করেছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার দাসত্ব হতে মুখ পিড়িয়ে তারই সৃষ্টি অসংখ্য বস্তুকে ও সৃষ্টিকে তারা উপাসক বানিয়ে নিয়েছে যেমন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র জগতের মূল শক্তি মনে করে 
চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রকে তারা জগতের মূল শক্তি মনে করে সেগুলো নিকট স্বীয় মাথা নত করে কখনো তারা আগুনের পূজা করেছে আবার কখনো প্রভাবশালী মানুষকে মহাশক্তির আধারে মনে করে মহাশক্তির আধার মনে করে তার পূজা আর্চনায় রত হয়েছে আবার কখনো কখনো মানুষ অর্থ ও ক্ষমতার ক্ষমতার মধ্য মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে নিজেকেই অপর মানুষের প্রভু ও উপস্য বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু নবী রাসুলগণ সর্বযুগেই মানুষকে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে মুক্ত করার ও অসংখ্য প্রভুর গোলামি এবং এর ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন সর্বশেষ নবী নবীদের নবী আমাদের প্রিয় নবী বিশ্ব সবার সভাপতি নবী মোকাররম হুজুর আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবের মাঝে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তেইশ বছর যাবৎ আপসহীন সংগ্রাম করেছেন আল্লাহ আকবর পবিত্র কোরআনে একত্ববাদের উপর যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যদি একের অধিক হতেন তাহলে বিশ্বের চিরন্তন নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যাঘাত ঘটত এক রাজ্যের একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য থাকলে সে রাজ্যে শান্তি ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক সে রাজ্যের শান্তি ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন করিম আল্লাহ পাক রসাদ করেছেন অর্থাৎ এক আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমিনে যদি বহু মাবুদ থাকত তাহলে আসমান ও জমিন ধ্বংস হয়ে যেত সুতরাং আরসের প্রভু আল্লাহ শিরকের অফবাদ হতে পবিত্র সুরা আম্বিয়া আয়াত বাইশ পবিত্র কালাম আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করেছেন পবিত্র কালামে আর ঘোষণা করেছেন অংশীদার কোনো মাবুদ নেই যদি থাকতো তাহলে প্রত্যেকেই তার সৃষ্টি পৃথক করে নিত এবং একে অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করত সুরা মমিনুন আয়াত একানব্বই একমাত্র তহিদের শিক্ষার যুক্তি প্রমাণী মাক্কি সুরাগুলোর বেশিরভাগ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের নিকট আল্লাহর পরিচয় জানতে চাইলে এই আয়াত এই সুরাতে নাজিল হয় অর্থাৎ হে রাসুল সাল্লাম বলুন মহান আল্লাহ সুবাহান একক অদ্বিতীয় আল্লাহ এক সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন সকলেই তার মুখাপেক্ষি তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই আল্লাহ এক এই যে সুরায় এখলাস আমরা তালাত করেছি সুরায় এখলাসের 
মাঝে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উলহু আল্লাহু আহাদ বলুন তিনি আল্লাহ এক আল্লাহ আকবর আল্লাহ সমাদ আল্লাহ সমাদ লাম ইলিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ সূরা ইখলাস আমরা প্রতিনিধিত্ব তেলাওয়াত করব ইনশা আল্লাহ সূরা ইখলাসের উপরে আলোচিত আয়াতসমূহ ছাড়াও আল্লাহ তালার একত্ববাদ প্রমাণে কোরআন মসজিদে আরও বহু আয়াত কারিমা রয়েছে ইমান ও তাহিদের সম্পর্ক ইমান ও তাহিদের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ইমান আনার অর্থ হলো আল্লাহ তালার উপর এবং আরও কতিপয় দৃশ্য দৃশ্য বিষয়ের উপর এবং আরও নবী রাসুলগণের শিক্ষা অনুযায়ী গভীর আস্থা ও গভীর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা আর তাহিদ মানে আল্লাহ তালার একত্ববাদের গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা তাহিদ ইমানের অন্যতম মূল ইমান ব্যাপক ইমানের ষাটটি মৌলিক বিষয়বস্তু আছে যেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয় কিন্তু তাহিদ হল প্রতিটি কথা ও কাজে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালা একাত্মবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা তবে এটি ইমানের অঙ্গসমূহের মূল বৃত্তস্বরূপ শ্রোতা বন্ধুরা আমরা তাহিদ বিষয়ে আলোচনা শুনেছি সংক্ষিপ্তভাবে যে আসলে তাহিদ কি এবং সুরে ক্লাসের মাঝে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি তাহিদের যে মূল বিষয়টি সেখানে ফুটে উঠেছে এবং কোনল কারিমে যে আয়াত তেলাতে করেছি আরও অনেক আয়াত কারিমা রয়েছে আর আমরা যে ইমানে মোফাসালের মাঝে ষাটটি বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমানে মোফাসাল সেখানে ষাটটি বিষয় ইমানের রয়েছে আমাংত বিল্লাহি ওমালা ইকাতিহি অকুতুবিহি ওরসুলিহি ওয়াল ইজমুল আখরি ওয়াল কদির খৈরিহি ওসরজিহি মিন আল্লাহ তালা ওয়াল বাহি বাদল মউত অর্থাৎ ইমান আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি আমাংত বিল্লাহ ও মালাইকাতিহি এবং পৃষ্ঠকণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি অকুতুবিহি এবং আসমানি কিতাব সমুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি অরসুলিহি এবং রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি অলি জমিল আখের অর্থাৎ পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি অল কদের খৈরিহি তকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি অল কদের খৈরিহি অসরহি মিনাল মহতা আলা অল বাসি বাদ আল মাউত অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আবার পুনরুত্থান হবে সেটার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি এই সাতটি অতিব জরুরি বিষয় ইমানের ইমান মুফাসাল মাঝে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি ইমানের শাখা প্রশাখা উনসত্তরটিরও বেশি রয়েছে উনসত্তরটিরও বেশি শাখা প্রশাখা রয়েছে আর এখানে রয়েছে সাতটি অতিব জরুরি বিষয় আমরা আমাদের ছোট্ট ছোট শিষ্যমণিদেরকে কালমা শিক্ষা দিব কোরআন শিখাব আমরা ইমান মুফাসাল ইমান মুজমাল এবং কালমা তাওহিদ তামজিদ এবং কালমায় শাহাদত কালমা তজিবা তাদেরকে শিখাবো কারণ যদি তারা এগুলো শিখতে পারে জানতে পারে মুখস্ত করে ফেলতে পারে আর অর্থ জানতে পারলে তারা বুঝতে পারবে যে আসলে ইমানের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কি বলেছেন এর জন্য যারা আমরা রয়েছে অভিভাবক আমাদের অনবর দায়িত্ব রয়েছে আমাদের ছোট ছোট এই যে কুমলমতি শিশুগুলিকে গড়ে তোলা তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া তাদেরকে কোরআনুল কারিম শিক্ষা দেওয়া তাদেরকে কালিমা তাদেরকে নামাজ রোজা ধর্ম কর্ম শিক্ষা দেওয়া তাদেরকে কোরআনুল কারিম শিক্ষা দেওয়া এবং কোরআনের অর্থ তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া বুঝে দেওয়া কারণ যদি সে অর্থ বুঝে তাহলে বুঝতে পারবে যে আসল আল্লাপ কি বলেছেন সুরা ফাতি আসে পড়ে সে অর্থ বুঝে না যদি অর্থ বুঝতো তাহলে আসলে কখনো একজন মানুষ আসলে তাওহিদ থেকে একজন মানুষ ইমান থেকে বিচ্ছিত হতে পারে না কারণ যেহেতু সে এটা বুঝতে পেরেছে সে বুঝে সে অনুবাদ জানতে পেরেছে এর জন্য আমরা চেষ্টা করব আমাদের কমলমতির ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন শিক্ষা দেওয়া এবং যে হাদিস শরীফ থেকে তাদেরকে হাদিসগুলো শিক্ষা দেওয়া আল্লাপাক আমাদেরকে কোরআনের বরকত 
এবং হাদিস শরীফের বরকত দান করুন আমিন আল্লাহম মাগফিরলি ওয়ালি ওয়ালি দাইয়া ওয়ালি মুমিনা ইয়মাইয়াকুমুল হিসাব সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা আজকের জুমার খুতবার শেষ প্রান্তে চলে এসছি আগামী জুমার খুতবার আলোচনা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ সেই সাথে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি পৃথিবীর মানুষ যে যেখানে অবস্থান করছেন আল্লাহ সুবাহ নহমত আলা সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন সেই সাথে যেখানে বসে কথা বলছি যা আমাদের প্রিয় চ্যানেল চ্যানেল কর্ণফুলি কর্তৃপক্ষের জন্য দোয়া করি অনেক কষ্ট করে জুমার খুতবা অনুষ্ঠানটি সাজিয়ে গুছিয়ে জনগণের ধারে ধারে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা এ খেতবটুকু কবুল করুন আমিন ও আখরদাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য